这是我们大佐给你准备的礼物，一点小小的心意。啊！啊！啊！ありがとうございます。哎，坐坐。只要效忠皇军，好处是少不了的。你在生活里面还有什么要求，随时跟我说，我会满足你的。啊。既然大佐您这么说，那我就还有一个请求。说。啊，嗯，是这样的，呃，您知道，现在游击队，他们肯定不会放过我的，所以我希望大佐能够多派些人，来保护我的安全。嗯，没有问题。大佐放心，我一定会安排好的。谢谢。谢谢。哦，还有一件小事，就是我初到康城，有一个人，他不给我面子，但是我相信皇军的面子，他不敢不给。谁那么不识抬举啊？是戏班的头牌秦玉兰。原来马先生喜欢那个女人。这事好办啊！放心啊，很快会给你好消息。哎呦，那大佐真是爽快！哎呀，没想到，没想到啊！呃，时候不早了，得回去了，那我就不打扰了。请便，请便。哎，啊，走了。先生，摆平那个戏子。嗨，大佐，你为什么要对一个中国人这么好？他只不过是我们敌人的一个叛徒而已。哎，这个马德旺，现在还很有利用价值。他曾经是共产党新四军的机要人员，他手中掌握了很多新四军的机密。他可以帮我们很快的消灭康城地区的地下联络站，特别可以帮助我们更加了解新四军提供了便捷。他投降我们皇军，也可以起到一定的示范作用。只要我们对他好一点儿，说不定以后会有很多人愿意投降我们皇军，那对我们占领中国。建立大东亚共荣圈是很有帮助的。明白了。我要见秦玉兰。哦，小兰她刚回来，在后台化妆呢。哎，太君，太君，太君！哎，太君，太君。有什么事跟我说嘛，太君。你就是秦玉兰，你是，的确是个美人。你不用知道我是谁。你必须到德月楼陪马德旺先生吃饭喝酒。你要是不去的话，他就会在你美丽的脸蛋上留下个大窟窿。
最近我们的队伍里头出了一个汉奸，叫马德旺，他掌握了许多重要的情报。我们有很多交通站被破坏了，许多同志也因此被捕。又出了个大汉奸。上级指示我们，要不惜一切代价除掉这个马德旺，越快越好。队长，这好办，不就一个汉奸吗？小菜一碟，我去办。这个人现在在哪里？这个人被黑木大佐请到了康城，住在康平路的一栋小房子里。妈的！老子去，把他的人头提回来。来，我给他下点毒，保证他活不到明天。行行行了，不就除一个汉奸吗？用不着这么兴师动众的吧？对，这次的行动啊，人不宜太多，我带着白三、吴影还有仙儿去就行了，其他的人留守。哎呀，哎，哥，鬼子对这汉奸还挺不错的啊。给他那么大的房子住，怎么动了心了，想当汉奸啊？我没想，是你想的。你小子欠抽是不是？六七分钟巡逻一趟，看来保护的还挺严。真是啊！二鬼子有什么呀？哎，大哥，我心生一计。你想啊，我假装叛变，然后潜伏到鬼子军营里，最后啊来个反间计，你看怎么样？就你这张臭脸，谁不认识你还反间计？一边去！也是啊。哎，我告诉你啊，咱们是来干正经的活的。一会儿马德旺出来。往咱黄包车上一坐，拉个没人的地方，直接把他给……就我这么干了。马爷，哎，哎，哥，出来了，出来了。哎，不是，哥，坐汽车怎么办？跟着他们，我再到别的地方踩他点儿兄弟们啊，哎，来，新新鲜的猪头肉啊！来来来，吃吃吃吃吃，来吃来吃吃吃吃吃吃吃吃吃，来来来，拿着拿着拿着拿着拿着拿着吃，好，拿着拿着好。哎，我刚刚来这一片，以后多关照多关照啊！啊，说好说好说，吃吃吃吃啊！我刚才路过那个康平路三号。那宅子阔气，谁谁在里头住？你不知道啊？啊，那里面住着大汉奸马德旺。哦，他他呀，啊，这当汉奸真好，这有大房子住，有大美女啊。这就是这身边那女的谁啊？真漂亮啊！那个女的叫秦玉兰。这你怎么认识她？谁不认识啊？是不是啊？那个女的，戏班唱戏的，啊，花旦。挺有名的，哦，唱唱戏的，嗯，这这这好好一个唱戏的，怎么就跟了一个汉奸了？这女的肯定是一贪图富贵的人，这你就不知道了，他是被逼的。那天日本兵过去
就这么拿枪指着他的头，这样他才跟了马德旺。这样，哼，原来他是被被逼的，还不止呢。嗯，这个秦玉兰呀，命挺苦的，从小家人就死光了，嗯，就剩一老奶奶，老太太一个人把他养大的。你猜日本兵怎么说？你要是不听话，我就把你奶奶给杀了。你说这日本兵他多缺德呀，王王八蛋！是啊，这女人也够可怜的啊！谁说不是呢？赶赶紧吃肉！啊，谢谢啊！没事没事没事，来来来，吃吃吃吃吃吃吃！哎，谢谢啊，谢谢啊！给我点，来来来，这这块你吃。一天了，有什么情况？快说！马德旺通常是开汽车出去，身边多少跟随七八个保镖，每隔五六分钟就有一批伪军在他家门口巡逻。那他有没有经常去的地方？我跟了他一天，你知道吗？旗袍店、首饰店、饭馆，就没他固定去的地方。白三儿，你这边有什么情况吗？这小鬼子真，真是王八羔子。马德旺身边的那个女人叫秦玉兰，是个戏子，可怜，身边只有一个奶奶。这小鬼子逼着，逼着他，让他跟马德旺，说如果他不跟，就杀了他奶奶。怎么会有这种人渣？不仅出卖民族，还迫害妇女，像这种狐假虎威的人，早就该死。我们行动的时候，一定要保证这个女孩的安全。嗯，呃，咱们商量一下，这下边该怎么办？哎，哥，我觉得在他家动手根本没戏。急，马德旺天天开汽车出去，我就跑神，我这条腿我也撵不上啊。其二，他就根本没固定去的地方。对了，你刚才说他去了。旗袍店，做旗袍没有？哎，好像是有，他去了一个小时呢。好，向儿，回头啊，我们到旗袍店去打听一下，如果可能的话，就在那儿动手。好，你们过来。里边请，里边请，哎，来看看这上好的布料，来。夫人想做旗袍啊？我们这的布料是全抗城最好、最齐全的。是吗？那老板，在你们这儿做旗袍的人多吗？那当然了，我们这的大师傅都是上海的，就连戏班子里的大美人秦玉兰，昨天还来订了两套呢。她说。一会儿五点过来是小样呢，啊！您看，您看啊，看好啊！哎，四点五十了，太好了！看来今天得来全不费工夫，还有十分钟，我们再等一会儿吧。希望马德旺会陪他过来，到时候我们就让他活不过今天。来，你挑挑啊，哪块布料你喜欢啊,啊？随便挑。好。马爷，嗯，什么事儿？你忘了什么事儿了？嗯，你不是答应我和我一块儿去旗袍店试小样的吗？是是是，哎呀，我怎么会忘呢？快点，咱们这就去啊！
。马爷。啊。黑墨龙小佐来了，找你有急事。哦。啊，宝贝儿，等我一会儿啊，我马上就回来。啊。嗯。少佐，马先生，我有些事情跟你商量一下。好，去书房谈。嗯。合适的布料没有啊？哎，你说这个颜色怎么样？太艳了，不好看啊。那这个呢？你喜欢吗？这颜色太俗，能穿吗？没法穿啊。不好意思啊，老板，那我只能再挑一挑了。哎，没事，夫人这么漂亮，身材又这么好，穿什么不好看？你说是不是啊，先生？呃，老板，你有没有再好一点的布料？拿出来，别藏着啊。哎，那当然，那当然。呃，俗话说“女为悦己者容”，一定得挑的先生满意了为止。哎，您慢慢挑啊。马先生，哎，大佐希望在报纸上发表一些文章，啊，就说新四军内部。如何腐败，是怎样勾心斗角的？嗯，长官是如何对士兵克扣军饷？嗯，总之，就是把一些不好的事情，统统扣在他们头上。啊，看来少佐是想让我做小说家、啊。<笑>如果马先生没有这样的才华，皇军。怎么会如此赏识你呢？啊！<笑>我明白少佐的意思，他要我多站出一些故事来，把共产党新四军的名声搞臭，让老百姓都远离他们。啊！没错，就是这样。啊！<笑>放心吧，我知道该怎么做。啊！嗯。<笑>佐啊，你还有什么情况？如果没有，我还有点私事要处理啊。我明白，大美人等着急了啊。是是是，不打扰了啊。好，哎，请，请。你这个小嘴撅的啊！哎呀，宝贝儿，你别生气了啊！我也是没办法，黑木龙找我谈正事儿啊。那你们继续聊吧，我睡觉去。哎哎哎哎哎呀！不是要去旗袍店去试旗袍吗？我马上就去，马上就去啊！店店要关门了，不去了。放心吧，我不去，他不敢关门。就是他关了门，我也让他重新打开，做完我们的生意。啊，皇太，皇太，马爷，什么吩咐？马上派人去旗袍店，让他们不准关门，让他们等着，我们马上就到。是，不就完了？行了，行了，别生气了啊。晚上啊，咱们试完旗袍之后，我再带你去吃个大餐，怎么样？这还差不多。走走走啊，走。哥，太阳都快下山了
白等一天嘛，马德沃不会来了。也是啊，马上人家就要关关门了。这要是他今天不来，咱明天还得跟这耗着。先生有什么事啊？马爷一会儿就到，不准关门啊！啊、哦，好好好好，一定等，一定等啊！哎，哎，这件旗袍不错哎。啊、哦，对对对，看来看去啊，就这件最好，你去试试吧。好，老板，我想试下这件旗袍。哎，好，哎，试衣间在那边，哎，您请，哎，哎，您请。时间没来了，生意兴隆啊！托您的福，好着呢。里面请，里面请。马爷，嗯，我给您沏杯茶吧。有什么好茶？刚沏好的碧螺春。哎，宝贝儿，你渴不渴？我不渴，赶紧去拿衣服吧。老板，赶紧拿旗袍试嘛。啊，好，我这就给您拿去。哎。整齐。陈老板，我的宝贝儿说好，那就是做工很好啊！啊，过奖了，过奖了，宝贝儿，你赶紧去试试吧！啊，嗯，哎，试衣间在这儿。吩咐去做，把马德旺叫进来。马爷，你进来帮我看看。好。
黄带，前后都给我戒严了，快点！快，关门。这帮游击队不干掉我，他们是不甘心的。来，你赶紧多派几个人到屋前屋后巡逻，加强防范，快点！是。黑魔龙上锁吗？哦，我是马德旺，有人要追杀我，请你赶紧派人来救我。好，好，谢谢少佐。情况怎么样了？现在外面小鬼子搜查的非常的严，进出城都要被盘查，就算走在路上也要被盘问。看来这马德旺对小鬼子挺重要的。是的，鬼子对这次暗杀行动非常重视，似乎一定要把我们给找出来。这几天大家都不要出去了，避避风头。气死我了！明明就可以得手了，他差一点就进去了，这是功亏一篑啊！就是嘛，他一出来，我一刀就能宰了他。可这汉奸啊，想不到往天上扔钱。想不到，想不到，马德旺心里明白，咱们知道他投奔鬼子了，所以他早就想好对付我们了。真是只老狐狸，怎么那么狡猾呀？哎呀，这次没成功，马德旺肯定加强防备，以后想下手难喽。同志们，这次行动失败，组了队长，主要责任在我。是我低估了马德旺的应变能力。马德旺多活一天，我们的交通站，我们的队员就多一份危险。大家不要气馁，这一次是马德旺运气好，下一次我们要更加谨慎，更加周密的计划，一定要把马德旺铲除。宝贝儿，啊，宝贝儿，没事吧？怎么样啊？没事吧？伤着了。哎呦，伤这儿了。哎呀，宝贝儿，别生气嘛，都是我不好啊。你就只顾着你自己，也不管我的死活。哎呀，宝贝儿啊，不是我不管你，是没办法管呐。当时那个情况你是看到的。我是再留一秒钟，你现在就见不到我了，你懂的，啊？我不懂。哎，哎呀，还好还好，只要人安全，就没事儿。谁说没事儿啊？到现在还疼呢。好，好，好，那我给你揉揉啊，宝贝儿，我有个办法来治你的疼痛。什么办法？你看，这是你最喜欢的啊！来，带上它，啊，嗯，好，怎么样，喜欢吗？都不疼了吧？这还差不多。嗯，闹事的那几个凶手到现在还没有抓到，所以这段时间我们就不要再出去了啊！为什么不行？我还要演出呢，我要给我奶奶唱戏。你能不能不要再给你奶奶唱戏了啊？回头我给你奶奶摆一桌啊！不行
那可是我奶奶的生日，她大老远赶来就是为了听我唱戏的。哎，不行不行，太危险了。这有什么危险的呀？你要怕，你可以不来，我一定要演给我奶奶看。没意思，完了。干干什么？还想赖账啊？我没赖账，不就钱吗？嘿嘿。钱呐，没意思。队长，我们要等到什么时候啊？太闷了。现在风声紧，你就忍耐一下。英子，哎，你怎么就那么没有耐性呢？我这拿。哎，外面情况怎么样？马德旺出现了没有？马德旺这两天倒没怎么出去，不过那个秦玉兰啊，她倒是经常去戏班。戏班？完了，她不出现，我们就没法下手。他出现了，我们也没办法下手。他只要一出来，就跟秦玉兰一起吃饭，而且身边跟了很多保镖，前呼后拥的，咱们根本没有办法接近他。哎呀，这看来就只能等了。怎么是你啊？秦玉兰这几天就要演出了，我想一定是下手的好机会，就不知道是哪天演出呢。跟我想到一起去了，他是十六号演出，牌子都挂出来了。哎哎哎！别排了，别排了！是高翔。票都卖完了。我们撤。怎么了？我的脚好像扭伤了。走。卖票子还没出来呢，票子不就卖光了？就是啊，牌子一挂出来就来排队了，这不耍了吗？这老子跟你们说，排也没有用，这儿的票啊，全都包场了。包场！哎，走吧，走吧，走吧，下车走。啥都没有呢？走，走，走，走，走，走，走，走。放包子，放出个包子。来，包子，来，包子。要不要给你叫辆红包车？不用，我自己能走。既然秦玉兰是十六号演出，到那天我们就安排人在戏班里，找机会动手杀马德旺。戏院里人那么多，我相信马德旺不会去。是秦玉兰演出啊，他不会不来的。怎么着也会来捧场吧？马德旺是个逢场作戏的人，他不可能为了秦玉兰去冒生命危险的。嗯，你说的有道理，我们还是从长计议吧。哎呀，你怎么样？没事吧？我唱唱，别生气。
房子，有我们住的那个两个那么大呀。奶奶，这只是一个客厅，楼上还有好多房间呢。哎呀，奶奶真没想到你会住上这么大的房子。奶奶，你也可以搬过来和我一块儿住。啊，好，好。哎呀，老人家到了。奶奶，这是马老板。他很照顾我的啊，马老板，真是谢谢你、啊。哎呦，老太太，您太客气了，应该的，应该的。我说玉兰、嗯，老人家一路鞍马劳顿，是不是挺累的了？要不要到后堂去休息休息啊？啊，谢谢。王太，马爷，带老人家到后堂休息。是，哎、老人家请。啊，哎，谢谢。宝贝儿，明天你真的要去戏班唱戏啊？当然去了，怎么能不去呢？奶奶都来了。难道你现在跟他说我不演了，让他别看了？哎呀，行行行行行，我这是随便一说啊，我是担心你的安全啊。好吧，明天你好好唱，唱一出精彩的给他老人家看，让老太太高兴高兴，啊。哼，这还差不多。我找奶奶聊天去。啊，去吧。嗯。嗯马爷。哎呦，高队长。哎呀，请坐，请坐。哎，啊，怎么样了，师姐？哎呀，马爷啊，啊，刚才啊，我去卖票的地方看了一下，您放心，票全都买下来，咱们是包场啊。按照您的吩咐啊。我已经去请日本人了，哦，到时候啊，黑木大佐他们全都是我们的座上客啊。嗯，好，好。高队长，辛苦了，辛苦了。哎，明天他们只要能来，并且安全，我马德旺的面子也大了啊。好，谢谢。请，去，来吧。嗯，大佐，您有没有兴趣看戏？明天马德旺约了我们看戏。哦，他胆子那么大。之前被人刺杀，现在胆敢出现在剧院公开的场所。哼，他胆子要是大，这世上啊。就没有胆小的人了啊<笑>！那是因为明天秦玉兰有演出，她把整个剧院都包下来了，用来款待我们皇军的官员。整个戏院包下来？是，他是专门去捧秦玉兰的场的，顺便又拍拍我们皇军的马屁<笑>。不是，他是利用我们去保护他。利用我们去保护他。嗯，到时候剧院里面都是皇军的军官，要刺杀他的人还敢出现吗？<笑>马德旺太聪明了。这么看来，马德旺这是老谋深算。叔叔，那我们是去还是不去？你们就去，毕竟他还有利用的价值。给他一个面子，让他放心看戏。我就不去了。如果连我都给他利用，他以后还怕谁？嘿，来。